herzlich willkommen. Ich fange gleich an, weil wir haben hier immer wenig Zeit in diesem Format. Also ich teile jetzt wieder meinen Bildschirm mit Ihnen. Und genau, also diese ähm, Textdatenbank, Front Text, ganz kurz noch was äh, sozusagen ähm, zur Entstehungsgeschichte. Was ist das eigentlich? Also das ist eine umfangreiche Sammlung von momentan etwa 5500 äh, Texten. Das sind etwa 260 Millionen Wörter oder Token. Und das sind vor allem Texte der französischen und frankophonen Literatur und zwar vom 12. bis zum 21. Jahrhundert. Das sind ungefähr 90 Prozent des, des Korpus. Weitere 10 Prozent setzen sich aus solchen Textsorten wie Essays, Abhandlungen oder auch Briefwechseln zusammen. Also ein sehr starker Fokus auf, auf die französischsprachige Belletristik ist hier in dieser Textdatenbank gelegt. Aber das Besondere ist eben, dass das nicht nur reine Texte sind, die Ihnen hier zur Verfügung gestellt werden, sondern dass Sie was mit den Texten vor allem machen können. Denn sämtliche Token des Korpus sind ähm, getaggt, sind lemmatisiert. Das heißt, Sie können neben einer Volltextsuche auch äh, differenzierte Suchfunktionen für linguistische Untersuchungen nutzen. Und was das für Funktionen sind äh, im Allgemeinen und im Speziellen, das zeige ich Ihnen heute. Noch äh, ein, eine Anmerkung zum äh, Betreiber oder zum Entwickler sozusagen dieser, dieses Angebots. Das ist das äh, Linguistische Forschungslabor Analyse et äh, Traitement. Informatique de la langue française, also ein, ja, eine Forschungseinrichtung, die sowohl dem Centre National de la Recherche Scientifique untersteht, als auch der Université de Lorraine. Und sie haben da ähm, zum einen Zugriff, äh, indem sie äh, auch in der Suchmaschine einfach nach Frontex suchen. Dann wird ihnen dieser Link hier angezeigt. Dann landen sie auf dieser Seite, äh, müssten hier auf Accès à Frontex klicken oder Sie können einfach auch, wenn Sie sich äh, innerhalb des Campusnetzes befinden, also auch hier ne, ist äh, klar, Sie müssen sich innerhalb des Campusnetzes befinden, das heißt VPN-Client muss laufen, wenn Sie zu Hause sind, äh, könnten Sie auch einfach frontext.fr eingeben. Dann würden Sie auch äh, auf der entsprechenden Seite landen. Hier noch ganz interessant, nur ein ganz kurzer Hinweis, sind noch viele, viele weitere ähm, Projekte, beziehungsweise Angebote dieses ATILF äh, aufgeführt. Also schauen Sie da auch mal rein, das sind auch für die französische Sprachwissenschaft sehr interessante Ressourcen zu finden. Wir konzentrieren uns heute aber auf äh, Frontex, auf diese Textdatenbank. So sieht das aus, wenn Sie äh, auf der Startseite sich befinden. Hier ist noch mal kurz was beschrieben, also etwas, was ich Ihnen auch gerade so ein bisschen schon gesagt habe, was da drin ist in dieser, in dieser Datenbank. Und äh, der eigentliche Zugang wäre dann hier unten unter Frontex Integral. So, dann landen Sie auf dieser Seite. Hier sehen Sie nochmal in einer grafischen Form aufbereitet, was für Texte sind hier enthalten, also gestaffelt nach äh, den Jahrhunderten. Ne? Und dann können Sie nochmal draufgehen und sehen, okay, hier 20. Jahrhundert, über 2000 Texte. Also hier das äh, erstmalig dann hier zumindest äh, vertreten, das 12. Jahrhundert mit 39 Texten und so weiter. Genau, und ähm, dann gehen wir jetzt auf den nächsten Reiter. Corpus, also hier wird Ihnen ein Überblick über die vorhandenen äh, Corpora äh, angeboten. Der Gesamtkorpus, der Corpus Integral, der befindet sich, sich hier rechts. Also das ist immer der Gesamtkorpus, der aus diesen 5532 Texten besteht. Das können Sie auch jederzeit hier oben auswählen. Und dann gibt es noch so vordefinierte Teilkorpora, Subkorpora. Sie sehen das, die sind dann so nach Epochen geordnet. Sie können aber auch einen eigenen Korpus sich anlegen, also nochmal ein, ein sub sub sozusagen bilden oder nach Ihren eigenen Kriterien. Ich mache das mal, damit Sie das sehen, wie das funktioniert. Ich weiß, dass hier sehr viele literarische Texte des äh, französischen Schriftstellers Jean Giono enthalten sind. Und da lege ich jetzt einfach mal so ein weiteres äh, Subkorpus an und müsste jetzt sagen, ajouter des Text. Ne? Dann werden Ihnen hier ähm, erst einmal alle 5.532 Texte angezeigt. Wir wollen jetzt aber nur die ähm, von Jean Giono. Müsste man hier nochmal schauen, wie man ihn findet. Hier ist er mit 40 Texten. Also die sind dann hier auch einzeln aufgeführt. Und Sie wählen die aus, speichern dann sozusagen ihre Auswahl ab und haben somit jetzt ein weiteres Korpus ähm, sich eingerichtet, das nur die Texte von Jean Giono umfasst. Ne? Also wenn Sie sich da interessieren, äh, könnten Sie das in der Form tun, also für einzelne Autorinnen und Autoren. Sie sehen, hier gibt es aber auch noch andere 
äh, Metadaten, die den Texten zugeordnet sind. Ne? Also Sie könnten dann auch ähm, andere Subkorpora sich einrichten, je nachdem, was da Ihre Bedürfnisse sind. Interessant wäre vielleicht auch noch ganz kurz äh, dieser Hinweis für Sie. Sie sehen hier auch dann, ob Sie sich den einzelnen Text, der hier in dem, Korp in dem Korpus enthalten ist, herunterladen können. Also da würden Sie dann ähm, hier dieses ähm, kleine Schlosssymbol beachten müssen. Ne? Also alle, die äh, ein, äh, ein, ein ja, äh, äh, geschlossenes Schloss, ja, müsste man ja wahrscheinlich jetzt sagen, ne? ähm, äh, hier anzeigen, die stehen noch unter irgendwelchen urheberrechtlichen Beschränkungen. Also die können Sie sich nicht runterladen, die stehen nicht zur Verfügung, zur freien Verfügung, aber die mit dem geöffneten äh, Schloss als Symbol, die könnten Sie sich auch als äh, xml tei Datei runterladen, wenn Sie da Bedarf haben. So, dann gehen wir jetzt zu, zum nächsten Reiter, Recherche. Hier gibt es ähm, im Wesentlichen sechs verschiedene Recherche-Modi, also Simple, Assisté, Avancé. Sie können nach äh, Frequenzen, nach Auftretenshäufigkeiten suchen und hier äh, Kookkurrenzen sich anzeigen lassen. Und dann haben Sie hier noch eine Möglichkeit, für eine Suche nach ja, Voisinage, also nach Kollokationen, also unmittelbaren Nachbarschaften von lexikalischen Elementen. Und das zeige ich Ihnen jetzt hier mal beispielhaft jeweils, was Sie da suchen können. Also wir bleiben jetzt hier mal in der einfachen Suche am Anfang und suchen jetzt einfach aufs Gratewohl die Wortform Chevalier. Sie könnten dann, haben Sie vielleicht gesehen, ich habe es jetzt schon wieder weggeklickt, Groß- und Kleinschreibung und Diakritika, dass das berücksichtigt werden soll. Das könnten Sie noch anklicken. So, und dann sehen Sie das hier, wie Sie das vielleicht aus anderen Corpora kennen, auch so als Keyword in Kontext, als Konkordanz aufgeführt. Also diese Wortform Chevalier. Und ähm, Sie sehen, das sind ziemlich viele Treffer, 23.866. Genau, und Sie können hiermit natürlich dann Verschiedenes anstellen. Also zum einen können Sie hier, wenn Sie dieses Lupensymbol anklicken, dann sehen Sie den Text, in dem dieses Keyword in Kontext, also diese Zeile, die Sie ja hier nur angezeigt bekommen, der größere Kontext des literarischen Textes, der wird hier angezeigt Ihnen auf diese Art und Weise. Wenn Sie da oben drauf klicken, sehen Sie auch noch mal genau, was der Titel des Werks ist, was zum Autor zu sagen ist, also diese ganzen Metadaten werden Ihnen hier nochmal angezeigt, wenn Sie das interessiert. Sie können dann auch Texte, die Sie nicht drin haben wollen, hier einfach abwählen. Und genau, dann haben Sie hier ganz verschiedene Möglichkeiten nochmal zu sortieren und zu filtern. Ich zeige Ihnen jetzt hier einfach nur mal beispielsweise, wenn Sie wissen wollen, wie verteilt sich das so im Laufe der Jahrhunderte. Dann könnten Sie sagen, okay, Anzeige nach Datum. Und wir wollen das aber auf Jahrhunderte, nicht auf Jahrzehnte aufteilen. Ähm, dann bekommen Sie das in dieser Form angezeigt. Und vielleicht könnten wir hier dann noch sagen, so aufsteigend die Reihenfolge, dann ist es irgendwie besser für uns erkennbar, was da passiert. Ne? Also Sie sehen äh, hier besonders im 13. Jahrhundert äh, sehr viele äh, Vorkommen von Chevalier als, als Wortform, aber auch sogar hier dann im im äh, 21. Jahrhundert dann immerhin acht Formen. Ne? Also das ist jetzt hier wirklich so eine reine äh, Anzeige der, der Verteilung dieser Wortform über die Jahrhunderte in den Texten, so wie sie im Korpus abgebildet sind. Ne? Sie können dann, wenn Sie zum, zu den vorherigen Schritten zurückkehren wollen, können Sie das immer hier oben machen. Ne? Also dann klicken Sie einfach dann sich immer wieder zurück, landen dann hier wieder in dieser Keyword in Kontextanzeige und könnten sich dann hier auch noch zum Beispiel die syntaktisch oder syntaktisch-morphologischen Kategorien anzeigen lassen. Also da, wenn Sie draufgehen, wird das auch angezeigt. Norm commun zum Beispiel, also so, so eine Gattungsbezeichnung, also ein ganz normales Nomen sozusagen. Wenn Sie sich dann hier durchklicken, sehen Sie, dass das eben auch als Adjektiv zum Beispiel verwendet wird oder ähm, auch als äh, ich finde jetzt hier gerade kein Beispiel als Eigenname, doch hier zum Beispiel Chevalier als Eigenname, als Norm propre. Ähm, genau, und wenn Sie da äh, das vielleicht nochmal genauer auseinander äh, dividieren wollen, dann könnten Sie hier zur nächsten Suche übergehen und könnten sagen, hm, also ich will Chevalier jetzt schon ähm, angezeigt bekommen aber äh, möchte das jetzt mal beschränken, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Also wie gesagt, das ist alles nur beispielhaft. Äh, jetzt nur die äh, Wortform, die als Eigenname fungiert. 
Und dann können Sie hier die Kategorie, die syntaktische Kategorie raussuchen, Norm propre und ähm, dann äh, erneut suchen. Und dann würden Ihnen hier tatsächlich nur die Wortformen äh, von Chevalier angezeigt werden, die als Norm propre getaggt wurden. Ähm, ne, Sie haben hier noch viele, viele weitere Möglichkeiten. Ich kann jetzt Ihnen unmöglich alles zeigen. Alles weiß ich wahrscheinlich auch gar nicht, weil das wirklich eine sehr mächtige äh, und komplexe äh, Datenbank ist oder mit sehr komplexen und, und mächtigen Suchmöglichkeiten. Ähm, aber so viel ne, einfach, einfach so als, als Eindruck für Sie, äh, was hier möglich ist. Ähm, Sie könnten hier auch dann in der Recherche Assisté nach Lemmata suchen. Also das ist natürlich ähm, äh, eine sehr gute äh, Option, wenn Sie sich für ein bestimmtes Verb interessieren. Ich mache jetzt hier wirklich auch mal wieder rein beispielhaft, äh, gebe ich ein HT und ähm, suche dann nach diesem Lemma und Sie sehen, dann werden natürlich äh, sämtliche äh, zu diesem Lemma gehörigen äh, Konjugationsformen angezeigt. Das ist jetzt wiederum äh, hier sehr viel, weil das natürlich auch wieder sich auf das Gesamtkorpus bezieht. Und dann haben Sie hier natürlich jederzeit die Möglichkeit, sich dann auch noch ähm, äh, die entsprechende das entsprechende Korpus sozusagen auszuwählen und sich das da anzuzeigen lassen, also wie da das Verhältnis ist. Wir nehmen jetzt mal hier unser ähm, äh, Subkorpus Jean Journaux. Ja, da ist es dann natürlich etwas weniger. Ja, also da könnten Sie dann, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber äh, untersuchen, wie Jean Journaux, welche Formen er vom, vom Verb acheter verwendet oder so. Ne? Aber das äh, ist wirklich ja nur, nur beispielhaft und soll Ihnen illustrieren, was hier möglich ist. Genau, also das ist die ähm, äh, Recherche Assisté. Dann haben Sie hier als äh, weitere Möglichkeit die äh, Recherche Avancée. Ähm, hier ist entscheidend, dass Sie für Ihre Suchanfrage auf ähm, äh, eine ja, stark formalisierte äh, Art und Weise der, der, des Formulierens zurückgreifen müssen. Also hier können Sie zum einen Ausdrücke in der sogenannten Corpus Query Language verwenden. Sie können hier auch ähm, beispielsweise sogenannte Regel, äh, reguläre Ausdrücke verwenden für die Formulierung Ihrer Suchanfragen. Und ähm, wie das dann im Einzelnen geschehen muss, ähm, ist sehr gut in der Dokumentation dargestellt. Also da kann ich Sie ähm, gern darauf verweisen. Ich finde die wirklich äh, übersichtlich und, und äh, hilfreich. Und da müssten Sie dann, wenn Sie da wirklich jetzt sich dafür interessieren für dieses Thema, also solche Anfragen formulieren möchten, hier einfach mal einarbeiten. Also hier ist es sehr gut beschrieben. Wie gesagt, hier nur damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was möglich ist, habe ich Ihnen ja auch dieses äh, Cheat Sheet aufgerufen, wo in Überblicksform die äh, Möglichkeiten für diese ähm, äh, Recherche ähm, avancée aufgeführt sind. Ich habe jetzt einfach mal, um Ihnen das noch mal ein bisschen besser zu verdeutlichen, hier eine Suchanfrage schon formuliert. Also ähm, hier, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist wiederum, ne, aber wie gesagt, nur als Beispiel. Also jetzt möchte ich wissen, ne, gibt es sozusagen Zeichenketten, auf die Folgendes zutrifft? Ne, also es soll ein, ein äh, Lemma des äh, Possessivpronomens sans, also das ist sollen Formen des Possessivpronomens sans, also auch dann die weibliche Sass zum Beispiel, ähm, oder des Possessivpronomens mon vorkommen, gefolgt von dem Wort femme, dann eine Form äh, des Verbs être als Copula und dann irgendein Adjektiv. Ne? Also POS ist part of speech, also ein Element, das äh, der syntaktischen Klasse ähm, zu der syntaktischen Klasse Adjektiv gehört. Das soll dann ähm, darauf folgen. Ja, also ähm, damit würde ich dann sozusagen herausfinden können, ähm, wie in literarischen Texten ähm, der Erzähler oder äh, eine literarische Figur über ja, die Frau, die, die Ehefrau spricht oder die Ehefrau eines Dritten. Also welche Eigenschaften denen zugeschrieben werden. Und Sie sehen, bei Jean Genot ist das hier ähm, ja, sehr 
todeslastig, also da ist äh, die Frau tot <lacht> äh, im Regelfall. Ähm, vielleicht gucken wir uns dann mal den, ähm, Gesamt, das Gesamtkorpus an. Ja, dann ähm, sehen Sie hier auch eben so eine ja, größere Streuung, vielleicht nochmal das 20. Jahrhundert. Und ähm, dann könnte man sich natürlich auch anschauen, ähm, äh, ja gut, ähm, was sind da generell die häufigsten Ausdrücke, die sich finden? Dann könnte man das so sich anzeigen lassen. Und dann sieht man tatsächlich, na, also im 20. Jahrhundert, wenn da von der Ehefrau gesprochen wird, ähm, dann ist die meistens tot. Ja? Oder sie ist krank oder sie ist schwanger. Ja? Und dann kommen auch noch so ein paar andere Eigenschaftswörter. Ähm, so, ne? Also das soll Ihnen jetzt wirklich auch nur wieder verdeutlichen, was, was möglich ist in dieser äh, Recherche avancée, also da können Sie wirklich sehr ähm, komplexe Suchausdrücke formulieren. Dann kommen wir jetzt zu Frequenz, also ne, den Auftretenshäufigkeiten, den Frequenzen. Und ähm, da könnten Sie jetzt, oder ich zeige Ihnen einfach mal, wie Sie hier mit ähm, regulären Ausdrücken arbeiten könnten. Da könnten Sie jetzt nämlich beispielsweise ähm, abfragen, welche Substantive, die auf das Suffix isme, also Nomen, die auf das Suffix isme enden, in einem Korpus äh, ihrer Wahl jetzt hier vorkommen. Und dann könnten Sie das so vermerken. Also Punkt heißt ähm, irgendein Zeichen, gefolgt von einer weiteren Kette von Zeichen beliebiger Länge und dann eben die, äh, diese Zeichenfolge isme. Das ist ein, regulär, ein, ein regulärer Ausdruck. Und wenn Sie dann so suchen, na, dann bekommen Sie hier zum Beispiel im Korpus des 20. Jahrhunderts alle Nomen, die auf Isme enden, in ihrer Auftretenshäufigkeit angezeigt. Also Organisme ist das häufigste, Mechanisme, Sie sehen es. Also in der Form könnten Sie dann suchen, eben auch nach ja, Nomen mit bestimmten Endungen beispielsweise. Jetzt gucken wir uns vielleicht dann einfach auch noch das bei Jean Genot an. Aha, da ist der Egoisme das häufigste äh, Nomen. Ne? Also so könnte das funktionieren. Frequenz. Dann haben Sie hier noch Kooccurrenz. Also hier können Sie überprüfen, ob bestimmte Wörter oder Zeichenketten, besser gesagt, zusammen in bestimmten Texten vorkommen. Ne? Und ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal eine, dass Sie das auch nochmal sehen, so eine äh, CQL. Formel und sagen, wir wollen überprüfen, ob das Lemma étudiant zusammen mit ups, dem Lemma studieux Hier vorkommt, ne, hier unten könnten Sie dann auch noch sagen, ne, die Reihenfolge soll indifferent sein oder 1 vor 2 oder 1 nach 2, je nachdem. Ich lasse das jetzt mal so. Habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich. Mhm. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal das vielleicht einfach als Wortform. Ich weiß nicht, irgendwie, wohin war auch schon der Wurm drin. So, ich wollte jetzt natürlich dann gleich äh, Plural- und Singularform mit abdecken, aber dann machen wir das jetzt einfach mal so, mal sehen ähm, und sagen einfach Mo. Ach so, jetzt. Ah. Also Etudiant. Studie. Ah, das, ah, Entschuldigung, ich sehe gerade genau. Also da muss man natürlich immer darauf achten, in welchem Korpus man sich befindet. Ähm, vermutlich hat einfach Jean Genot diese nicht verwendet, diese beiden Wortformen oder ne, die beiden Lemmata. Insofern konnte das jetzt gar nicht klappen. Und Sie sehen, wenn ich jetzt ein anderes Korpus auswähle, dann klappt das. Also hier gibt es tatsächlich Texte, wo beide Wortformen ähm, in unmittelbarer Nähe ähm, oder zumindest in derselben Textpassage auftauchen, verwendet werden. 
hier auch dann als, als Syntagma tatsächlich. Genau, ne? also das ist jedenfalls ähm, die Suchmöglichkeit, die Ihnen hier Co-Occurrence bietet. Und dann können Sie auch noch äh, Voisinage äh, nutzen, um ja, nach Kollokation, zumindest Kollokation im, im statistischen Sinne zu suchen. Also hier könnten wir dann auch einfach wieder unseren Etudiant nehmen. So, jetzt versuche ich das nochmal mit diesem CQL-Ausdruck und sage Lemma ist gleich Etudiant und sage aber vielleicht auch noch, ja, interessiere mich nur für das Wort davor und das Wort danach und beschränke das mal auf Adjektive. Suche im Korpus für das 20. Jahrhundert oder mit Texten des 20. Jahrhunderts und dann komme ich das in dieser Form angezeigt. Also, ähm, also wenn von äh, Studentinnen und Studenten gesprochen wird in literarischen Texten im 20. Jahrhundert, dann sind die meistens jung. Na gut, das erstaunt jetzt nicht. Oder es sind äh, Kommunisten oder Ausländer. Also Sie sehen, ähm, so funktioniert das dann. Und hier wird dann auch ähm, sozusagen ähm, nochmal angezeigt die, die Häufigkeit und Sie können dann auch, Sie können dann auch draufklicken und bekommen das dann auch nochmal als Keyword in Kontext äh, angezeigt. Genau. Oder dann hier die Etudiant Kommunist. So, also das ist die äh, Voisinage Option und das muss ich Ihnen jetzt noch ganz kurz zeigen. Da habe ich auch schon was eingerichtet, dass Sie das mal sehen, falls Sie sich gefragt haben, was das ist. Hier haben Sie noch ähm, List de mots. Da gibt es drei ja, vordefinierte Farben, Wochen, Tage und Monate. Also die sind immer vorhanden. Ich habe jetzt im Vorfeld schnell noch eine weitere Liste angelegt, an Mo. Also das ist so eine Mini-Wortliste. Also äh, Maus und Mäuse, äh, Katze und Katzen und so weiter, Hund und Pferd. Und eine Grammatik, um Ihnen zu zeigen, wie Sie damit arbeiten können. Und diese Grammatik enthält nur eine einzige Regel, die besagt, ne, finde eine Zeichenkette, die folgendermaßen aufgebaut ist. Es soll ein Element aus der Liste Animo kommen, gefolgt von einem weiteren Element aus der Liste Couleur. Und diese Gra Grammatik und oder Grammatiken und Wörterlisten können Sie hier bei der Recherche Assisté dann zum Beispiel äh, einsetzen. Also hier haben Sie die Möglichkeit, Utiliser une Grammaire. Und da können Sie dann diese Mini-Grammatik, die ich gerade oder im Vorfeld erstellt habe, mit dieser einen Regel auswählen. Und dann lassen wir mal das 20. Jahrhundert eingestellt und suchen damit. Ja, und dann sehen Sie, dass sozusagen das ganz gut funktioniert. Also hier werden jetzt sozusagen Syntagmen gesucht, wo... Ne, also entweder Hund, Katze, Pferd oder Maus äh, enthalten ist, als Nomen und dann ein Farbadjektiv. Und Sie sehen, ja, dass anscheinend das weiße Pferd äh, in, der, in der Literatur des 20. Jahrhunderts eine Rolle spielt, eine größere. Das könnte man dann hier auch, wie gesagt, was wir vorhin gesehen haben, nochmal überprüfen, sich das auch äh, übersichtlicher anzeigen lassen. Und dann sieht man tatsächlich, okay, 212 Mal ist von einem weißen Pferd in den literarischen Texten des 20. Jahrhunderts die Rede und dann kommt schon die schwarze Katze, das schwarze Pferd, der schwarze Hund und die weißen Pferde und so weiter. Was kommt hier ganz unten? Blaue Mäuse. Also ganz interessant, natürlich jetzt als Beispiel vielleicht nicht so sinnvoll, aber um Ihnen zu verdeutlichen, was mit äh, Grammatiken und Wortlisten hier möglich ist, sicherlich in Ordnung. Gut, und dann wäre ich jetzt, wenn wir auch mit der Zeit schon wieder durch. Also es gäbe sicherlich noch viel, viel mehr, was ich Ihnen erläutern könnte. Aber wir haben jetzt auch noch ganz kurz Zeit für, für Fragen und dann können wir vielleicht noch das eine oder andere klären.